Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une nouvelle catégorie de contenu où nous nous intéresserons aux studios d'animation, maisons d'édition, mangaka et seiyuu. On l'oublie souvent, mais sans eux, il n'y aurait ni manga ni animé. Les présentations de ces derniers sont bien plus favorisées sur YouTube et c'est dommage de ne pas s'intéresser à leurs origines. Du coup, nous serons là pour vous présenter ces travailleurs de l'ombre qui nous permettent de nous évader dans des histoires en tout genre, qui nous font vibrer, rire, pleurer à travers les pages de dessin, les écrans aux couleurs animées, les voix de nos personnages préférés. Pour la première vidéo de cette rubrique, commençons par nous intéresser à un mangaka, ou plutôt une mangaka. Jeune, peu connue du public français et plus que talentueuse pourtant, elle a déjà su imposer sa patte artistique dans le monde entier par ses dessins magnifiques et envoûtants. Je parle bien évidemment de Kamome Shirahama. Vous la connaissez peut-être, surtout pour son dernier manga, L'Atelier des Sorciers, en cours de publication en France et au Japon, qui a un succès grandissant au fil des tomes. Mais saviez-vous que cette œuvre ne représente en réalité qu'une partie de sa carrière artistique Saviez-vous que malgré sa nationalité japonaise, elle a une grande renommée dans le monde de la pop culture américaine Plongeons dans l'histoire d'une mangaka et de ses dessins qui ont le pouvoir de faire tomber n'importe qui sous leur charme. Pour ses preuves de son travail et de son talent, Kamome Shirahama a été diplômée de l'Université des Beaux-Arts de Tokyo dans le département de design. Elle débuta sa carrière en 2011 dans le magazine Fellows, qui deviendra le magazine Arta en 2013, en prépubliant un one-shot du nom de My Little Black, traduit en français par My Little Noir, racontant l'histoire de Minette, une petite fille ayant perdu son chat noir et qui doit le retrouver elle-même. Dans ce même magazine, puis dans Arta, édité par Hunter Brain, elle a publié de 2012 à 2015 son premier manga en plusieurs volumes. Cours de trois tomes, il se nomme Divine, Enial et Deviela, de son nom original japonais, Eni Devi, Enial and Deviel. Ce dernier est édité par Pika Edition en France et nous raconte les aventures d'Enial et Deviela, une ange et une démon qui se chamaillent sur terre tout en tentant de résoudre les problèmes des humains. Malgré ses dessins déjà de qualité, elle n'aura pas réussi à se faire remarquer à l'international en tant que mangaka avec cette œuvre. Néanmoins, elle l'aura été par un autre intermédiaire, les comics américains. Et oui, Kamome Shirahama a dessiné des couvertures et illustrations de comics américains, avec les univers Marvel et DC. Elle a apporté de sa plume pour ajouter une touche fantaisiste à tous ses héros, héroïnes et vilains d'une culture proche et en même temps très éloignée du Japon. Pour citer des couvertures de comics qu'elle a illustrées, il y a plusieurs tomes de la série Marvel Star Wars Doctor Aphra, le tome 2 de l'adaptation comics de Star Wars épisode 8 The Last Jedi, presque tous les tomes de la série DC Bad Girl Birds of Prey, ainsi que le tome 6 de Shazam, le tome 63 de Wonder Woman, et bien d'autres encore. Tout autour de ces nombreuses couvertures se retrouvent de nombreuses illustrations, allant du Doctor Strange jusqu'à The Flash, en passant par Batman et Superman. Bref, elle a énormément dessiné dans l'industrie des comics de super-héros américains, et elle continue de le faire actuellement, mais dans de moins grandes proportions, car elle n'a pas oublié son métier de mangaka. En 2016, Kamome Shirahama revient dans son pays natal avec le début de parution de son tout nouveau manga dans le magazine Morning Monthly 2 de l'éditeur Kodansha. Son nom, Tongali Boshi no Atelier, traduction, l'atelier des sorciers. L'œuvre qui enfin lui fit connaître un plus grand succès au Japon et à travers le monde, notamment chez les anglophones avec pour titre du manga Atelier of Witch Hat. Édité en France de nouveau chez Pika Edition, elle nous conte ici l'histoire de Coco, vivant dans un monde où la magie existe mais ne peut être utilisée que par ceux qui y sont destinés dès la naissance. Elle rêve de devenir une sorcière, mais reste bloquée dans la routine avec sa mère à sa boutique de tissus. Un jour, en faisant la rencontre d'un sorcier du nom de Kifrey, elle découvre la véritable nature de la magie et tente alors de l'imiter. 
Seulement, elle va utiliser accidentellement une magie interdite. Un acte qui va bouleverser sa vie. Une histoire qui n'est pas sans rappeler un petit peu celle d'Harry Potter de J.K. Rowling et qui explique sûrement son plus grand succès. A cela s'ajoute la beauté resplendissante des dessins de la mangaka qui nous ouvre les portes d'un univers riche et féerique, lumineux et sombre, chaleureux et dangereux. Pour appuyer le tout, elle et les maisons d'édition autour du monde misent beaucoup sur cette œuvre en nous présentant pour chaque nouveau tome une édition simple, une édition collector et un nouveau goodies, allant du carnet de croquis jusqu'à un jeu de cartes. Nous pouvons alors voir que l'atelier des sorciers, malgré sa popularité encore assez limitée, a déjà un fort impact commercial autour du globe. Généralement, l'impact commercial résulte justement de la popularité d'une œuvre. Alors pourquoi le manga de fantasy de Kamome Shirahama a-t-il droit à plus de privilèges L'explication se trouve sûrement dans le style de dessin et d'univers de la jeune auteure. Si l'on voit un dessin de Kamome Shirahama, on le reconnaîtra. La jeune mangaka s'est appropriée un style et une identité dans les graphismes de ses œuvres, depuis My Little Noir jusqu'à aujourd'hui. Allant toujours dans une précision hors pair dans chacune de ses planches, elle sublime ainsi chacun de ses personnages et l'univers qui les entoure. Ce que l'on peut tout d'abord remarquer, c'est qu'il y a dans ses dessins le souci du détail. Chaque objet est habilement positionné dans le cadre, ce qui invite le lecteur à observer attentivement ses moindres recoins. Le meilleur exemple à prendre serait les couvertures des trois tomes de Divine, Enial et Deviela. Elles sont toutes très remplies et pourtant agréables à regarder et contempler, car chaque trait, chaque objet et chaque couleur est bien pensé de la part de Kamome Shirahama. Nous retrouvons aussi cet effet dans beaucoup de planches de ce manga. En ce qui concerne l'atelier des sorciers, le procédé est différent et pourtant tout aussi extraordinaire. Déjà, un élément qui marque dès les premières planches où l'on rencontre le personnage de Coco, le style de ses dessins correspond parfaitement à la thématique de son œuvre, c'est-à-dire la magie. Une chose que l'on ressent sans pour autant savoir pourquoi. Pourtant, est-ce que son style à elle a changé Eh bien non, et c'est ça qui est fort. Encore une fois, le souci du détail fait toute la différence. Si l'on observe bien les détails de ces planches, on peut apercevoir de tout petits traits ajoutés à côté des principaux pour donner un effet de vieux parchemin magique à son univers. Tout en gardant son style, Kamome Shirahama arrive à s'adapter à son univers, son histoire et ses thématiques à travers ses dessins, ce qui n'est pas quelque chose que beaucoup de mangaka arrivent à maîtriser. Elle sait ce qu'elle raconte dans son scénario mais aussi dans chacune de ses planches. Si on revient au cas de Divine, Enial et Deviela, s'il y a beaucoup d'éléments positionnés aléatoirement et pourtant habilement dans ces planches, c'est parce que le caractère des personnages et de l'histoire est quelque peu farfelu, comique et déjanté, mais assumé jusqu'au bout de sa part. Et cela ne l'empêche en rien d'aborder des thématiques très sérieuses de notre société dans cette œuvre. Autre chose à remarquer et plus particulièrement du côté de l'Atelier des Sorciers, Certaines planches sont vraiment des œuvres d'art. Kamome Shirahama ajoute des contours spéciaux à plusieurs cases de son manga, joue sur leur forme, use de symboles et illustrations pour appuyer les propos des personnages ou tout simplement l'ambiance de l'histoire. Elle va jusqu'à adopter une artistique plus complexe pour plonger encore mieux ses lecteurs dans son univers regorgeant d'éléments à découvrir. Le rendu est époustouflant, propre uniquement à ce manga, au point qu'il nous est difficile de passer à la page suivante. Enfin, si l'on s'intéresse de plus près à ces personnages, on peut voir très clairement qu'elle a une préférence pour des personnages principaux féminins, qui suivent un parcours initiatique dans leur manga, que ce soit Minette dans My Little Noir, Enya les Deviela dans Divine, ou encore Coco, Agathe, Tris et Tetia dans l'Atelier des Sorciers. Les personnages masculins, quant à eux, ont plus un rôle de guide, professeur ou en tout cas de plus haut placés et même plus âgés, comme Azrael dans Divine, 
ou bien Maître Kiffray et Maître Lugio dans l'Atelier des Sorciers. Ceci dit, malgré cette ressemblance entre les mangas de Kamome Shirahama, chaque personnage garde un caractère bien à lui qui évolue dans son univers sans qu'il n'y ait de copie de personnalité d'une œuvre à une autre. Les dessins de la mangaka sont magnifiques, mais ces personnages n'en restent pas moins intéressants, attachants, voire complexes. Et voilà, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo de présentation sur Kamome Shirahama, la première d'une nouvelle rubrique de la chaîne. Nous espérons qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura fait apprendre plus sur cette mangaka plus que talentueuse et pourtant encore assez peu connue. Nous vous invitons à vous intéresser de plus près à son travail et à la soutenir en achetant ses mangas qui, je vous le dis personnellement, sont très bons, surtout pour l'Atelier des Sorciers qui est très prometteur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la chaîne Manga Alliance. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sayonara